Kom ons bid dat die kerk voorbij issue kies sal kom. Kom ons voorbij bid dat die kerk daar buiten soveel keer selfs as eilande geslaan is met, met, met storms en goed. Even skielik kan verskillende kerke saamkom en bid. Mag dit waar wees van ons levens. Amen. Ik was geskok oor, ja, mense kan, kan stry met mekaar, daar klomp jode kan stry met mekaar en skielik toe al hierdie goed gebeur, skielik toe staar die ouwens net een, skielik toe kom ouwens uit verskillende naties opgeroep, as die eenheid. Weet jy, en of daar die dinge recht is en of daar die dinge verkeerd is wat van, wat van hulle doen en hoe daar dinge nou gebeur, Mag het waar wees, dat ons voorbij die petty kinderachtigheid van Isjoekies sal kom met mekaar. Dat as heilige geese oproep gee, dier daar die pastoor, dier daar die dominee, en daar die kerk en sê, nou gaan ons bid. Ek ken nie nou tyd nie, of ek stem nie nou saam nie. As ons sê, kom ons sê dit, kom ons spreek dit, want wanneer ons spreek, lewe en dood is in die macht van die tong. Ek voel nie om dit te doen nie, patheties, patheties, patheties onvolwasse. Hallo, as die broer vir die broer sê, as jylle nie self in mekaar sê, kom ons doen dit, dat ons verstaan hoe om opgeroep te wees dier mekaar, tot mekaar, om die verskil te maak. As daar die moslims wat glo en nie, ons het nou een sekere oorlog wat ons voer, en daar die oorlog beteken ons gee ons self, al is dit in martelaarskap, hoe ook al in martelaarskap ontstaan, in martelaarskap, in hierdie godsdienst wat ons het, in hierdie islam godsdienst wat ons het, en wat saam met dit kan werk, is die geest van bitterheid, die geest van wraak, die geest van racisme, die geest van woede, die geest van onvergevens en sintheid, en daar is soveel geest wat saam met dit, dit kan werk, in die godsdienst. Maar my broer, my sis, ons het die geest van wijsheid, die geest van waarheid, die trooster, die ondersteuner, die bemoediger, wat op sy unieke manier homself kan manifesteer dier ons, as ons verstaan, hoe meer eenheid te wees, hoe meer een ons word, hoe meer plek het God om te beweeg. Want collectief, saam, is ons sy woning. Dis die tempel van die Heilige Gees. Elkeen van ons lichaam, ja, is die tempel van die Heilige Gees. Maar saam, jy as die tempel, het ons ons nou duisend keer gesê, is een levende steen. En een levende steen is nie om rond te leen nie. Een levende steen is nie die huis van die vader nie. Is nie die woning van God nie. Een levende steen word saam met ander boeties en sissies ingemessel, ingebou in een gebouw. En die gebouw word die woning van God oor die woning van God. Soos wat twee of meer saamstem, soos wat twee of meer van die Palestijne, en die ouwens van Iran, en die ouwens van Jordan, en die ouwens van, soos wat hulle al meer saamstem, 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 en vanuit woede, en vanuit wraak, of vanuit bitternis, vanuit geest van oordeel, van dit is nie recht nie. Met sekere goed wat Israel heel moendelik doen, wat nie recht is nie. Maar roep ek die demon van oordeel nader. Wen die vijand soveel veld in die kerk en die nasies, hoe meer daar dit kan gebeur, dit kan gebeur, hoe daar verkeerd dit is, hoe verkeerd dit is, hoe verkeerd dat was. En hel hoop dat het op ons lippe en ons gemoed sal wees. Maar die vader glo in ons, En Jezus geloof in sy kerk, dat sy kerk sal reageer op wat hy sê. Wat sê Jezus vir jou vandag? Wat het Jezus vir jou gesê in die licht van die nies wat jy hoor? Wanneer jy die nies luister? Ek daag jou uit om baie keer die nies te luister. Maar, nie sonder sy stem wat wakker is in jou oore. Het wat jy sien, dat jy op die oomlik bid en tale, of het wat jy sien op die oomlik, dat jy net Jezus spreek in die situasie, dat Jezus ons sal manifesteer in die situasie. Hallo, 
Jezus het gestap en het baie in situaties ingestap, terwijl hij op pad was, 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 soen toe, het soveel, soveel bonatierlijke manifestaties van God gewees. Met geneesings, met duivels wat uitgedreven, met wijsheid, met leringen wat kom, wat die nazi's tot en met vandaag 2000 jaar later, elke lieve nazi, gerik word hier dit wat hij gesê het, hier dit wat hij gedoen het, Terwijl, allemaal sê terwijl, terwijl hij op pad was, ik was hier. Ik hoop dat morgen, terwijl ons op pad is, ons Jezus zal toelaat om Jezus te wees in ons levens. Want als Jezus jou God is en jij zal met hom wandel, als Heilige Geest in jou woon en hy jou leid, dan zal daar goed gebeur terwijl jij op pad is, terwijl jij werkt, terwijl jij een breek vat, terwijl jij moedloos voelt, terwijl jij die moedloosheid gaan nie noodwendig wegwees, die negativiteit gaan nie noodwendig wegwees, die strijd wat je voert gaan nie noodwendig wegwees, maar terwijl jy een strijd het in die zonde, terwijl jy die zwakheid het wat jou wil oorweldig, terwijl jy daar die gedagtes naar jou toe kom, terwijl zal je doen wat God sê. En die gedagtes is nie noodwendig weg nie, maar jy kies om dit te ignoreer. Jy kies om dit te ignoreer. Terwijl soveel fariseers soveel duivels in die helse aandag op Jezus was, het hy gedoen wat die vader sê. Klaar. Die hel kan naar jou kyk. Die fariseers kan naar jou kyk. Die mense wat recht is met de agenda vir jou leven. Maar die agenda is meesterlik in die hel saamgesit. Terwijl al daar die goed naar jou kyk. Kyk naar jou vader. En doen net wat hij voor jou sê. Doen wat hij doen. Zo so het Jezus gesê, ek doe net wat mijn vader doen. Ik sê net wat mijn vader sê, hoe kom? Want hij het een levensstijl van gebed gehad. Gebed is positionering. Hij was gepositioneerd voor die vader. Zo so intens het hij gesê, kijk naar mij, dan heb je die vader gezien. Hij was zo so in met die vader wat hij gewandel het. Zo so saam met hom beweeg. Zo so saam met hom wat hij sê, sê ek. Maar het is huis en my, ek en hom. So as ek en Jezus die pad stap, dit is, dit is so wat hy dit sou doen, dit gaan ek doen morgen. Wat hy sou sê, morgen gaan ek sê. En dit maakt het ons so een is. So een is. Daar die skakelaar en daar die licht is so een met mekaar het as daar hy aan is, is hy aan. Dit beteken nie, die skakelaar leef binnen in daar die lampie. Of daar die lampie beleef in die skakelaar. Maar daar is so onsaglike connectie. Hy is so onsaglik verbind. Dat wat hy ook al wil sê, word gesê. Wat hy ook al wil doen, dit doen die kerk. Dit doen die seen van God. Die dochter van God. Want daar is so een connectie. Een akkerate Connectie. Of nou voel ik zo, so, dan zit los draad. Nou voel ik zo, so, dan gaan dan zo shot. Nou voel ik zo, so, dan blaas die ding. Nou voel ik zo, so, dan blaas die ding. Nou werk ik maar op die manier, dan is die batterij flat. Ergens moet die connectie rechtkomen. Ergens moet die connectie rechtkomen. Want dat is een connectie wat absoluut onverstaanbaar is. Als je kijkt naar hoe zoveel, so wat noemen civilians en Afrikaans? Zoals wat er opgeblazen wordt in die goed wat gebeurt, dan voelt het voor jou. Dit werkt niet. Dit werkt niet. Om eng is het nou eens so, Hij stier kort, kort, eindelijk elke dag stier hij zo'n so stukje uit en hij zei: Hoe daar zo so van. The men, the men of the color, met um, hulle genoem, ouwens in die bediening, in die tijd van, van die jode, met die 6 miljoen jode, wat, wat gebeur het met die, met hulle, en in die wereldoorlog, wat van die ouwens het die, net die goed neergesit het, en weggedraai, en sê, want daar is nie een God nie, ouwens in die bediening, wat net, daar is nie een God nie, 
Als daar God van liefde is, dan gaan hier niet gebeuren. Nie. Dan gaan hier niet gebeuren. Nie. Ik en jij het God zijn genade nodig, maar jij beter bed. Ik beter bed voor die boetes en sessies. Christenen in Palestijnen, Christenen daar bij de Joden, Christenen, wat daar is, wie daar is. Hallo, dat hulle sal Godse perspectief hee. Dat hulle nie sal probeer om vir mense te laat verstaan hoekom nie. Daar is niet een verstaan van hoekom nie. Daar is niet een logica in. Hoe werk die dingen in die licht van Godse karakter van liefde? Hoe werk besalm 91? Hoe werk het laat je weg aan die Heere hoor? Nee, hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Hij zal je beschermen op al je weer. Hij zal jou hand. Zijn hand is op jou. Hij is voor jou. Hij is achter jou. Hij is die herder wat zijn schapen beschermt. Hoe werkt 3000 versen in je Bijbel? Wat lijkt of dit niet werkt? Nie? Mijn broer, mijn zus, alsjeblief. Kom ons maak zeker ons evangelie is recht. En dat ons recht geconnect is, die schakelaar in die lucht. Hallo? En die kleine ou goeie kies, wat ons sommer net so vinnig kan omgooi, dat ik niet meer een commitment kan gee nie, dat ik niet mijn volle hart kan gee, dat ik eerst in verhouding, in verhouding met God, in mijn wandel met God, dat ons sê, daar is niet meer tijd voor die rabbies nie. Daar is niet meer tijd nie. Hallo? Is ons met mekaar? Is ons met mekaar? Ons bid voor die vrede van Jerusalem, we pray for the peace of Jerusalem. Wat ons baie keer sin in Jerusalem. Maar wat is Jerusalem vanuit die Hebreeuws? Dit is die woonplek van vrede. Hoe belachelijk klinkt dit? Als die stad in die wereld. Daar is niet een stad so in die wereld, wat so in het tings geit is in die geest en in die fysische, die heel tyd as die stad wat in die Bijbel genoemd wordt, die stad van vrede. En elke keer als iemand sê, Jerusalem sê hulle, die stad van vrede. Wat een belachelijkheid. Maar waarom gaan dit, weet jy? Als ons verstaan om ingebouwd te worden, als as die levende stenen hulle issue kies met van mekaar los, verschillende kerken, verschillende naties, ons is gesinne, gesinne hulle self, waar kan ons die verskil maak, hoe kan ik een gemessel wees met mekaar? Hoe kan ons die ander kerke eer? Hoe kan jy vir hulle begin bid, nie waar hulle verkeerd is, dat hulle sal bijpak nie? Eer met Godse genade, laat u liefde, laat u genade oor hulle wees, Heere. Bring u levende stenen bij elkaar, Heere, dat u woning zichtbaar zal worden. Want aan die einde van die dag word, sal die nasie sê vanuit openbaring nie, die woning van God, wanneer die christenen het, hulle issues gelost en hulle is aan elkaar gemessel. Die christenen is aan elkaar gemessel. O, als er die getuin is, is dat buiten, dan ons begin soos die, soos die woord leef. Dan die kerk die woord begin uitleef. Die kerk gaan nie, het die woord begin uitleef, as die ouwens daar buiten sê. Die christen, hulle is aan mekaar gemessel. In plaats van, jy, ek wil nie een christen word, nie, gesien hoe vaai die klomp. Die heren gaan sy kerk recht maak. En hier gaan sy kerk dwing baie keer dier die omstandighede. Hy gaan die omstandighede gebruik. Skrif sê, alle dinge is Godse knechte. Dit beteken, alles kan tot sy voordeel gebruik word. En laat alles wat in jou, met jou, om jou gebeur, in die context van selfs intimidatie, wat ook al, tot sy voordeel vir sy koninkrijk gebruik word. Daarom acht alles louter vreugde, wanneer jylle in allerhande trials, versoeking en goed val, niet val en nie gemors nie, maar als die ding goed kom tegen jou, want omdat jij weet, dat daar in jou gewerk wordt dit wat God in jou wil sit, so dat jy volmaak kan wees, sê Jacobus 1, nee, jy kan nog maar nie eerst gaan kyk na ons, dat God die proces in jou doen, 
so dat jy volmaak kan wees, so dat jy geen fout het nie, nie, volmaak vir elke goeie werk toebereid. Dit beteken, jy het al die toerusting wat jy nodig het, om elke werk te doen wat God jou voorgeroep het. Jy het al die toerusting wat jy nodig het. So, acht het louter vrechte, count it all joy when you fall in various trials. Want as jy volhard, as jy anhou en verstaan die discipline wat God op jou sit, met een paar ons wat spreek jy een vandag het as een dagwoord, wat gaan oor wijsheid, wijsheid is die toepassing, dat jy sal anhou, dat jy sal verstaan, jy het een inzig, as een inzig wat jy het om aan te hou, en jou inzig is correct, jou inzig hou jou syn, hou jou, dat jy nie mal word nie, want is daar een wat nie inzicht het, nie wat besluit, Jezus is een story, ek draai my rug, dit is een gekkelijkheid hierdie evangelie, maar een inzicht van, al verstaan ek nie, al verstaan ek nie, al skreeuw ek om hulp, en het klink asof jy nie hoor nie, heb ek ek een, nog dan sal ek staan, ek sal staan, ek sal nie omval nie, ek sal nie wegloop nie, ek sal nie strykel nie, ek sal staan, en nie net staan om te staan tegen nie, ek sal staan om te kyk, ek sal staan op my wacht door om te kyk, ek verwacht van die jimmel een woord, verwacht van die jimmel een woord, nie om alles te verklaar nie, nie om alles te verduidelik nie, nie om alles te verstaan nie, maar om te weet, wat wil God in hierdie situasie sê, want net die, net die kerk wat op die wachthoring staan, wat die woord van God kry kan verwacht, vry maak, hoekom? Want hulle spreek die waarheid, boor die onsaglike feite wat die wereld skut. Want wat ons nou sien, my broer, is a filikie, 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 filikie van dit wat kom. Maar die kerk op sy wachthoring, wat sê, ek sal nie geskut word, in wat? In my verwachting, dat God in my sal spreek. Ek sal sien wat hy sê. I will have insight. I will see what he is saying. I will not just hear what he is saying. Ek sal sien wat hy sê. Amal sê, sien wat hy sê. Soek die inzig. En God het ons geroep, my broer, my sis, as a profeet, he's a prophetic company. A company of prophetic people. In hierdie plek, in hierdie specifieke bediening. Maar vir dit, wil sal die vijand wil hier dat ons moet so gauw as moeilik in conspiracy theories en in alle leerie goeikies, en dat my gedachte sal wees om te verstaan, in plaas van my gedachte om te sien wat hy sê. Nie, sien is gelijk aan ek verstaan nie. Ek verstaan die logika nie. Maar sien is, ek het gehoor, ek het het gevat, ek het het myne gemaakt, ek het gegloe, en daarom sien ek so hoor dit, vat dit, respecteer wat God sê. Die eerste ding is nie, ek kies om dit te glo nie, die eerste ding is, ek het nie respect vir wat hy sê nie. Maar as jy besluit, ek het respect vir wat hy sê, daar het dit in die oude, maar die kenners hulle die respect gehad van wat die pa sê, al voel ons hoe lekker daar oor of nie. In die oude had die koning het so gesê, en dit is klaar. Huuuuh. Die ouwens in die Arabiese wereld van die ouwens, die leier sê, dis wat gebeur. Hulle het respect vir wat hy sê, hulle is so onsaglik mislei, dat hulle sien hierdie manier van hoe dit een martelaarskap is, wat het vir hulle ereplek gee in die hemel. As hulle gaan slag, en selfs hulle self opblaas, of self self dood is. En hulle gloe hierdie onsaglik misleiding, maar het het begin met, ek respecteer die leier, daarom vat ek wat hy sê, ek gloe wat ek sê, hy sê, en volgens hy geloof, rig ek my leven in. Kerk van Christus gaan begin, respect hee vir God, respect vir sy woord. En daarom gaan het dit die meeste op ons tonge wees, meer as wat in die wereld gebeur, meer as die skinnings, meer as, oorloe en gerichte van oorloe wat Jesus gesê het in sy profetiese rede. 
oor hulle gerichte van oor die aardbevings, die hongers, oor die pestziekte, sal hy goed, nog is het einde niet. Soos jylle omken nou al, is het Matthies 24, nee? En dan sê hy, en die evangelie sal aan al die nazies verkondig word, dan sal die uit kom. My broer, my sis, hoe gaan die evangelie verkondig word aan al die nazies? Daar gaan, Jesus gaan homself manifesteer, om met ek en jy en ander kerke, om met ons gaan bid. Om met ons gaan bid. Want ons is profeties, ons gaan hoor by die Heere, waar moet ons woorde wees? Kom ons sê, waar moet my woorde wees, Heere? Kom ons draai het allemaal sê, waar moet my woorde wees? want jou woorde het inpak daar, ne, wanneer ons moest bid, wanneer jy bid vir jou boete of vir jou kind, wat in die ander dorp is, wanneer ons morgen, wanneer jy morgen bid vir jou ma of vir jou pa of iemand, wat in, in die nood is, en jy kom voor die Heere, maar die persoon is nie langs jy, die persoon is in pofader, werk Godse gebed, 300 kilometer ver, maar nie, 12.000 kilometer ver nie, gek, ne, as ou so sal dit nie heen, maar hy woorde van jou gebed, wanneer jy die waarheid bid, wanneer jy volgens die waarheid bid, wat jy ook al in my naam vraag, dit sal ek doen. O, enig iets nie, wanneer jy bid volgens die woord, wanneer jy die waarheid bid, die waarheid sal nie leeg tot om terugkeer nie, Jesaja 55. Bid die waarheid, jou gebed kan nie leeg terugkeer tot God nie want jy die waarheid gebid en die waarheid, die waarheid sal in vervulling gaan. Amen. Want Heilige Gees is getrouw nie aan jou gebed nie. Heilige Gees is getrouw aan die waarheid. En elke stuk waarheid wat in die Gees geatte word, wat in die Gees gesprek is, is onverganklike saad, onverganklik, kan nie verganklik word nie. Die saad wat die saaier saai, die saad kan nie vernietig word. Hallo? Maar ek en jy kan besluit, dier die heilige geest, waar die saad geplant word, in die goeie grond, laat het so wees. Laat het so wees. Amen. Amen. So wanneer God jou ook al oprig, dan bid jy. Of jy in tanne moet bid, of jy gewoon moet bid, die story 90 keer vertel, van hy atheist sal met weke lift gevang het, op die verskrikkelijke groot motorfiets, terwyl ek, toe ek in Pretoria gewerk het, dan bid jy, lewe land. En hierdie ou, a Duitser, a Duitser op een groot motorfiets in die Maristaat, soep het, moet nie saam met hom rui nie, op een motorfiets. Maar, alright, ek was so soep het, maar ek het altyd gebid, ek was ingebid, wanneer ek by die werk kom, en by die huis terugkom. Hy het altyd gesê, ek moet meer petrolgeld betaal, want hy rui, en ek en al die engel is rui saam met my, so dit is nie 50-50 nie. Dit was een atheist. En die ene hand voel ek net om te bid in tale, ek ontdou dit was iets soos 8 hierdie aand. En ek bid seker makkelijk 15 minute, 20 minute net in tale. En die volgende dag by die werk, hier kom hy sê, ek het gejaag met die kar, die grondpad, en ek slaan die sandbank, en ek het al en hy het al 10, 15 keer geval in sy leven, en ek sla in die sandbank, en ek, die kar moes, en volgende oomlik sta in die kar stil. Hy was vies toe ek vir hom vertel wat gebeur het, maar my broer, my sis, daar is met boeties en sissies, daar is met agendas wat God het met mense, ook daar in die, in die, in die Westbank, ook daar in die Gaza Strip, ook daar in Israel, maar heilige geest op die oomlik soek iemand, want wanneer jy verstaan om te bid, dan is het soos jy staan, jy staan met jou gebed langs hierdie ou, wat sy vier kinders daar onder daar die rabbel le. Wanneer jy die nies kyk, wanneer jy bid, is het asof jy kan staan recht langs daar die ou, recht langs daar die ou, daar in dit wat jy sien in die beeld. En jy sê, hy hoor dit nie, maar jy sê dit tot hom, jy spreek tot die situasie wat jy nou sien, op die nies. Nou hierdie brengkie spreek jy, en jy sien jou woorde in die situasie. Sien in geloof, sien dit in geloof, my broer, my sis, want dis wanneer die bybel nie spieliekie is nie, nie net in die godsdienstige verhaalkie is, dis die realiteit, 
Ik dag je uit om ergens vandaag net twee minuten niets te kijken. Net nog van die beeldmateriaal. Nou, waar hij gebouwd zo so opgeblazen wordt. En je ziet die mensen. Dat hij nou gaan nog 30 seconden leven. Dat hij gaan een eer leven. Dat hij gaan staan en uit schreeuwt tot Allah. En die kind of je pa of je ma of die dit gaan nou daar onder lee. Of dat hij gaan dit. Gaan dat. 116 gaan nou de monische machten nog meer roep in hulle levens in. Met dit wat hulle gaan sê. Van wraak, van bitterheid. Van, ons sal ons leven gee, maar die Israëli's hulle sal dood wees. Hulle sal ge... They will be wiped from the face of the earth. Hulle gaan hulle gee. Die, wat daar so dit sien, die mense wat dit top hou. En nou 7018 ouwens, hulle self meer oopmaak vir demonische macht om in te kom. Hoeveel kan hulle sien dit in by die woord? By die woord, by die woord, maak het toe in die woord, Heere, laat alles ten goede meer werk, hoe weet ek nie, my God, ek weet nie, maar sublief, kom en doen wat jy wil doen, sien jou self daar, langs die kind, langs die ma, langs die pa, wie sy kinders ontvoer is, en daar ergens in Gaza, dalk dood is, dalk mishandel word, dalk dit, dalk dat, sien jou self langs die pa, maar so, en wil ek vir jou sê nie net vanuit hierdie nie, maar ek glo, hierdie is agenda, wat God nou vir die kerk het, maar sien jou in sy agenda, kom maar sê, ek sal my sien in Godse agenda, So 80% van julle weet van toe ons blad speaks. Toe ons blad speaks en ek geloof daar moet nog een movie gemaakt word. Blad speaks die theaterproductie. Nie verlede jaar sy hoop in die huis nie, maar blad speaks. Wat ons vir Mario, waar is die ding, hy is die ergens. En hy kruis ons nou, dit is die, die foto's in die theater. Father, forgive them, for they don't know what they do. En ons het so 600 ons betrokken gehad, vir drie jaar na mekaar, allemaal so oor die 500, en verlede jaar ook so, een klomp, maar klomp kon toe nie, maar so 6, 700, en die gedachte was, wat, waar had dit gekom? Ek was in een uitrekking in Israel, en vooral onder die Palestijne, interessant genoeg, en hier so hoor ek van hierdie eerste christen nasi, Armenie, en die hele onsaglike verhaal, hoe hulle die eerste christen nasie geword het, met die verskrikkelijke verhaal van vergifnis. En hier die verhaal van hoe God tot die profetiese, profeties dier die kerk praat, vir julle nasie om uit die land uit te beweeg. Onder daar vervolging kom, en daar beweeg, onder die duisende na Europa en Amerika, dat vandag meer Armeniërs buiten Armenië is, as in Armenië. wat hulle beweeg vir ons die profetiese woord, en net daarna, wat oor die 1.5 miljoen, oor die 1.5 miljoen, Armeniërs geslag is. Ek sê nie, ek sê nie, my boer en my sis, die heren wil met die kerk praat, die heren wil om baie keer ons bewaar, die heren wil baie keer, en dit beteken nie, as iemand geslag is, het hulle om, dat hulle nie by God gehoor het nie, nie, Maar ek hoor hierdie boodskap en ek is so gearresteer met dit daar in Israel en ek sê, Heere, wat? En Heere sê vir my, ons gaan een flik maak op die oud van dit. Dankie. Julle sien, jy moet net een kuchie gee dan, reageer jou vrou. Nicolien, wat kyk jy jou man so aan? Ah, wat sê ek? En die heren sê, ons moet hierdie boodskap verder vat. Hierdie boodskap verder vat. Hallo? Oor die week, vlieg die zondag terug, maandag by die werk, dinsdag staafmeeting, hier sê die pastor, en hy sê, ek het hierdie boekie gekry, The Happiest People on Earth, van Demos Jakarian, van Armenia. Dis die Armenier, en dis die story. Ek kyk om so... Ek het in my leven nie gehoor van Armenie nie. Ek het in my leven niks van hy sorry's gehoor nie. Ek het vijf dag terug alles gehoor in Israel. Hier sit ek by die tweede dag in Bloemfontein en hier is ons een boek met die hele verhaal. 
Toen het kreaar studenten en leiders ons het gebed in die go-meeting en begin elke dag bid ons dat die Heere rechtige ding sal doen. Hoe moet ons dit doen? Wat moet ons doen? En een keer, terwijl ons in tale bid, sê die Heere vir my, Mel Gibson. Ek sê dit vir hulle, maar letterlijk het ons gelag. Al wat ons weet, is spuitreed, en wat sê Annie en Gladiator, so iets, ek weet nie of dit voor nou, die, die movies. Ek sê ons, ek weet nie, maar kom ons bid maar hier vir sy redding. Hier is drie jaar voor The Passion of Christ. My broer en my sis, wanneer jy bid, wanneer jy jouself geen gebed, wanneer jy in tale bid, dit wat jy bid in tale, dit wat jy bid, jyre, een movie wat moet inpak hee oor die wereld. Ons bid, jyre, iets gesê, hierdie blad speaks, hierdie blad must speak of forgiveness, not revenge. And he said, the blood of Jesus is not the blood of revenge. And dit bid jy vandag vir, vir wat daar by ander kant aangaan. They will, they will understand the blood that speaks of forgiveness, not the blood of revenge. Soos wat nasie op nasie op nasie die recht mag hee, die recht mag hee, die recht mag hee tot revenge. Die recht mag hee om kamptig hulle self te verdedig. Hoeveel verdedig en hoeveel revenge. Hallo? Wat praat in jou? Die bloed van vergifnis of die bloed van bitterheid en revenge? En hierdie drie jaar voor die tijd, maar ons bid, jyre, dat die flik wat moet naar die nasies toe gaan, wat sal praat van vergifnis, nie van revenge. En ons bid, dat hierdie story van Armenië, wat ons saglik gaan oor vergifnis, ons saglike story, waar het vooral van vergifnis, dat het een inpak sal hee, en jy bid in een lijn, en as jy sensitief is in die geest, gaan God daar die gebed swaai, maar precies in sy akkurate wil. Hallo? En die Heere swaai die gebede wat ons bid, en hy bring hom in akkurate, en hy sê, bid vir Mel Gibson. Hallo? Nie net ons het gebid, duisende en baie plekke, baie ons het gebid, heel moendlik, maar die, die voorrecht dat ons kon inslot in die geest, in Godse agenda, jy bid in tale, jy begin bid, jy sal al hoe meer in Godse agenda kom, agenda vir nazies, agenda vir kontinente, agenda vir die wereld, daar was een agenda vir die wereld, ons sê, jyre ons vertrouw hier, vir hierdie blad speaks, dat dit die wereld sal beinvloed, dat die bloed praat van vergifnis, <coughs> en jyre sê, bid vir my al Gibson, bid vir my al Gibson, ons stier vir omvakse, Louis Jeffer, en jylle paar ander Louis Jeffer, wat saam met Nikki hierdie lied geskryf het, wat ons net nog gesing het, Afrikaanse lied, hulle is die vaks, ons die vaks, van hy moet, een uh, movie maak, oor vergifnis, van, et, 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 wat praat hier die bloed van Jesus, nie hier die bloed van, van uh, hier die, uh, annihilation, a genocide, van hier die nasie nie, maar ons het niks gehoor nie, ons het niks gehoor van dit, Twee jaar later, hier hoor ons, hy maak hierdie movie. Maar ek bedoel, duidelik in die tyd was hy klaar bezig. Maar wat ook al ouwens in die naam van die Heere wil doen, en God het hierdie agenda. Jy bid, en jy bid, maar jy het eindelijk die agenda, maar God sê, as jy dan wil bid vir so'n type agenda, dan gaan jy bid vir dit wat ek my sien gevra het om te doen. Een sien wat nie perfect heilig is nie. Een kind wat nie al die waarheid ken nie, my al Gibson. Nie al die dinge recht verstaan noodwendig nie. Maar hy het homself gewillig gestel. En daarom, as jy dan vol hart om te bid vir die agenda, volgens die thema van vergifnis dier die bloed vir die nasies, dan rig ek jou, dan rig ek kreari, dan rig ek die leiders en die studenten in hierdie richting om te bid vir die man met wie ek bezig is op so'n agenda. Daar is kerke, daar is mense daar buiten, wat bezig is met sekere agendas. 
en sekere agendas, en sekere nazies, sekere ouwens wat sekere dinge nou wil doen in Israel, nou wil doen onder die Palestijnen, nou onder die, by die Palestijnen blij, en sê, ons gaan nie uit nie. Daar is geen plek, daar is geen shelter, daar is geen, uh, wat noem je die goed? Tien die bomme. Bomskeilings. Maar ons gaan nie bly, of, of oor drie minute ons in stikke geskiet word of nie. Jere help ons. En daar ook bid in desperate, Jere help my om een verskil te maak. En jy bid uit jou hart het rechtig met geloof en oprechtheid. In tale en in Afrikaans of Engels of wat sy taal. En God bring jou gebed saam in die gebed en daar die actie van die man. Soos wat hierdie man daar sit, Mel Gibson en ons lach. Ons lach. Maar prijs God, die Heere geef ons die stupidity om aan te hou en sommer vakse te stuur vir hierdie ou. Nie <laughs> weet, vir hierdie ou wat, daar is nie 1% kans dat hy christen is in elk geval nie. Hallo, hou aan, hou aan, hou aan, 2-3 jaar, hou aan, hou aan, bid. Kom in die einde van die, van die jaar, uh, van die millennium, ons bid en ek, En ek sê vir die ouwens, jylle, ek ervaar net, ons moet, uh, ons moet bid vir Cliff Richard. Ek bedoel, hoe belachelijk, maar dan soos by Mel Gibson, hierdie ou, maar nou weet ons nog niks nie. Ons het al twee jaar gebid, maar ons het nog niks dat Mel Gibson het gaan doen nie. Of dat hy klaar bezig is nie. Nee, nou gaan ons bid vir Cliff Richard in Engeland. Hierdie trik, of hierdie ideekie, om vir sommer vir so wild vir hierdie oukie te bid, en dan vir die ou wat heel te mal vir Anastasies is. Waar kom dit vandaan? En ons begin toe bid vir Cliff Richard, en ek sê toe, maar hy moet een christelike lied uitbring met die draai van die millennium. Dis wat my dan my toe kom. As jy vol hart in gebed gaan God vir jou goed sê om te bid, jy gaan name hoor van het dorpie, jy gaan goed voel, jy gaan voel, jy het die vijf kerke wat nou bezig is om te bid, dan is er al, jy hoef nie spookie spiritueel te raak nie. As dit so net by opkom, bid het, jyre die vijf kerke wat nou met manifesteer jy laat die saling van die heilige geest neerkom, jyre of hulle 100% akkuraat is, nou met wat ook al, sy blief, sy blief, manifesteer jy self in die kerk, daar in die gebouw, waar die vijf kerke nou saam bid. Hallo? En bid net wat by jy opkom, Weer eens, ouwens, ek het nie noodwendig. Yes, dis wat ek ervaar. Cliff Richard, glad nie. My ervaring was weer lach, want die melk heeft sy net in elf van nog nie gebeur nie. Na twee, drie jaar, het het nog steeds nie gebeur nie. But, ons stier weer vak sê, ons stier goed dat ons probeer by, ek bedoel, hierdie ouwens kom nie som by uit nie hoor. Ons kies. En uh, die jaar 2000 gebeur, hy sê, ja, ons het gebeur dat hy dit doen, niks. Hier februari maand, een van die ouwens wat by ons geswat het, voltijds werk in Londen. Hier stier sy vir ons nies club. Wie ken die story, die helfte moet het ken. Baie dankie hoor. Twee is die helfte, nee, van wie is het? Great. Sy stier vir my in die sklip, waar die koranten spot die uitsaaiers, die newspapers, die mak de broadcasters, en sê, nou, dat hierdie christelike lied van Cliff Richard, een van die beste verkopers geword het in Engeland, gaan jylle nou dit uitsaai. Want hulle het gesê, sy lied is te christelik, hulle gaan dit nie uitsaai nie. Toe word het nog steeds een van die beste verkopers, sonder uitsend. En dit is die lied wat jylle daar al gehoor het van, uh, op die old lang zaaier weisie van die onse vader. Ons het een maim gedoen. Our father who art in heaven, hallowed be thy name. Gaan kyk onder Cliff Richard. Okay. Vir die wat hom onthou van die ouwe garde. Jylle nie waar gaarde kies, kan ook maar het gaan hoor. <coughs> hy het gedoen. Hy het gedoen. Hy het gedoen. Hoe het ons daarby uitgekom? Ons het op een of andere manier besluit om te bid 
vir dit wat een godelijke agenda is in die naties. Godelijke agenda in die naties. Godelijke agenda in die naties. Jy bid een paar keer as jy vol hart in gebed en jy hou aan so vir drie jaar en in die drie jaar gebeur daar niks. 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 Niks volgens my en jou. Intussen gebeur daar onsaglike goed. Waar Mel Gibson bezig is met die ou ouwens om die movie te maak. Praat God met die man oor die lied en waag hy dit waar hy nie as christen met die kant bekend staan nie, Cliff Richard. Maar waag hy dit en hy bring die eenvoudigheid van strijd vir het net die evangelie. Nie een snaakse wekkel beeld van dit nie. Net die woord die onze vader. As die gebed vir die nieuwe millennium. Prayer for the millennium. Hallo. Jou gebed, my broer, my sis, morgen kan so een onsaglike inpak heen. Ek daag jou uit om relevant te wees. Ek daag jou uit om nie eerst na jou eie huis te bou nie. Ek daag jou uit om Godse huis te bou. Om een levende steen te wees, wat ingemessel word in die gebou van God. Ingemessel in die agenda wat God het. In die agenda wat God het. Want Ecclesia, kerk beteken, saam met dit wil ek vir jou sê, dit gaan oor agenda. Want soos wat ons nou baie gesê het, Ecclesia, Griekse woord, beteken uitgeroep, uitgeroep om iets te doen. Petrus wat sê, ons is uitgeroep uit die duisternis in sy wonderbare licht, om in die licht te wandel. Nee, uitgeroep uit die duisternis in sy wonderbare licht, om te verkondig, die deegte, die wonderbaarheid van ons God. Jy is uitgeroep, jy is kerk, en kerk beteken agenda, as ek vir jou so wil sê. Uitgeroep. Nou wat opgeroep is, daar so in Israel, hoekom is hy daar? Want daar is die agenda. As daar geen agenda was die man, wat ons nie stupid wees nie, as daar geen agenda was nie, het hulle nie nog 300.000 opgeroep nie, soldaten, Israel. Maar onder daar een agenda is, is 300.000 opgeroep. Die oproep is jy van die duisternis in sy wonderbare licht. En dit beteken kerk, uitgeroepenis, uitgeroepenis. Omdat vader agenda het, jou God het een agenda. Wat maak jy met sy agenda? Die 300.000 sit gereed vir wat ook al. En die chief, chief, die chief in command as hy sy mond gaan oopmaak en gaan sê wat gebeur, kan honderde, kan der duis in hulle leven gee. Hulle gaan nie verstaan het wendig nie. Maar hulle gloe in die agenda van die chief in command. In die strategie wat die chief in command het. Hulle het besluit, ek staan vir die agenda. Of ek staan steem met die strategie of nie. As die wereld dit kan doen, hoeveel te meer, hoeveel te meer, hoeveel te meer is die kerk van een stel om dit te kan doen? Hoe wakker is jy? Opgeroepte, uitgeroepte, opgeroep uit die dood, uitgeroep uit die duisternis. Hoe wakker is jy? Hoe gereed is jy in sy agenda? As jy denk aan die 300.000 wat gereed staan, wat gereed is, wat op strategiese plekke, God het jou strategies geplaas in een plek, jy het strategiese mens in jou leven, wat inspraak moet gees, strategies, die soldaat staan strategies, waar hy die command kan hoor, onder wie hy submit, maar strategies, so dat hy kan doen, effectief, wat hy geroep is om te doen, Jy beter onder command staan van God en mense saam met jou wat saam met jou kan hoor wat, wat is die chief in command saying for your life. Maar dan ook dat jy so positioneer is dat jy daar waar jy is sal doen wat van jou verwacht word. Doen wat vir jou verwacht word. Daar nou is die, ja, die maak van daar so moet hy gaan. Hierdie ouwe sit in die kantoor, maar sonder die intelligentie nie, dit wat hy moet hoor, gaan daar so 10.000 vermoor word. 
die kerk het mekaar nodig. Uitgeroepen is, uitverkoren is, uitgerukt is uit die vier uit, the fire of destruction. Ek roep jou om wakker te wees in respect te hee for the chief in command. Wanneer jy net nou, wanneer jy dalk in die diens, wanneer jy morgen in die meeting, net stop jy net die twee minute bid. Vir twee minute is jy in die beeld waar jy wat jy gesien het. Nie net in wat jy gesien, maar jy verstaan wat ek bedoel. In die sinnekie wat jy gehoor het. En wat wil God sê oor die sinnekie? Wat is sy opinie oor wat daarin gesê het en wat daarin gesê het? Want jy krij ouwens wat met reaksionaire haatagenda in die, in die Palestijnse kant is. Jy krij ouwens wat met een super spiritual agenda net aan die jodese kant is en hoe God vir die jode vech. Absoluut al twee mislui. Want in Christus het God hulle versoen. So wat jy maak met jou, met jou, met jou kop met jou theologie, met jou perspektief. Maak seker jy ding, bring dit uit daar wat reg is. Ek gaan net vir julle vijf verse lees. Dit was die introduction, nee, ek het dit nie voorbereid wat ek nou alles gesê het nie. Ons is van die selle nou preek te Maar, <coughs> dit lyk my, gaan die preek los, vir een ander keer. Maar kan ek tenminste net die geskrif gedeelte lees, dit is my dagwoord. Ephesians 2, van die Ephesians 2, hy praat, hy praat in die eerste gedeelte, het ons gepraat nou daar oor, uh, eerste paar verse van hoe ons ons gered is. Ons is saam gekruisig, onthou jylle, saam gesterf, saam begrawe, saam opgestaan. Ons het sê, wat maak jy met die opstanding? As jy nie was verlede zondag nie, die preek op die home family groep is daar. As jy nie op die home family groep is nie, uh, laat weet my, dat ons jou naam opzet. Opgestaan en gesete in jimmelse plek en van daar die plek af kyk jy af. Dier genade is jylle gered, nie uit jylle self nie, en dan sê jy, nie dier jylle werke nie, Jy is nie dier jou goeie werke gered nie, maar dan sê jy, maar onthou jy sy maaksel geskap tot goeie werke wat God voorbereid vir jou om daarin te wandel. So jy beter die werke doen wat God jou voor geroep het. Daarom <coughs> maak seker jy weet wat de commander in chief, wat hy sê. Want elke dag is dat iets wat hy voorbereid vir jou en nie net jou goeie idee is God nie. Maar die Heere is God. Amen. Maar dan gaan hy aan en dan praat hy nou hier met die heidene in die vlees, onbesnedenis, en dan die ook wat besnedenis. Interessant, dit is my dagwoord, van hierdie ouwens wat onbesnedenis, en hierdie ouwens wat besnedenis. Die jode en die ander mense. <coughs> Ons sien baie van dit vandag, selfs met die oorlog. Dat jylle in die tyd, vers 12, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdeling het in aanzien van die verbonden van die belofte, sonder hoop, sonder God, maar nou, in Christus Jesus, het jylle wat vroeger ver was, nabij gekom, dier die bloed van Christus. Die Palestijne het nabij gekom, die Israelis het nabij gekom, dier die bloed van Jesus. Die kans vir mens om te versoen, die kans dat jy en van die familielede kan versoen, is so groot, want jylle het nabij gekom, dier die geleentheid wat ons noem, Die bloed van Jezus. Kom ons sê, die bloed van Jezus is die geleentheid. Want hy is ons vrede, die versoening. Hy wat al by onbesnede en besnede, een gemaakt het, en die middel meer van scheiding afgebrek het. God het die Palestijnen en die Israelis een gemaakt. Klaar. God het jou vijande, jou oribale familie, jou wie ook al, jy wat hoe ook al wil noem, eengemaak klaar. Hoekom gebeur dit nie? Want ons aanvaard dit nie. Ons aanvaard nie die inpak nie. Iemand kan vir jou een biljoen rand gee, een biljoen dollar gee, hy is in die bank. Maar as jy dit nie aanvaard nie, as jy dit nie gaan trek nie, as jy nie loop en soentoe gaan en iets daarom erin doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Daar die onsaglike vrede waar God die vrede is. Nie allemaal verstaan mekaar en allemaal is gehappy met mekaar, nou het hulle vrede nie. Nee, God as vrede is klaar daar. Het is in die nazies in die Midde-Ooste. Het is in ouwens hier. Daar by jou werk. God as vrede is klaar daar. 
Die die bloed is beskikbaar. Ik goeie toekomst. Maar, dit gaan oor of ons het vat of niet. Hy die middelmier, middelmier van scheiding afgebrek. Interessant, daar is die hele paar middelmiere daar. Deer het hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het. In sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het. In ons vlees is daar een vijandskap die dit wat van God af is in ons gees. Maar hy het gekom in die vlees en die vijandskap tot niet gemaakt. Jou vijand is krachteloos als jij in Christus is. Jou vijand is krachteloos, my broer, my sis, amen, sal goed gewees. Vijand is krachteloos, as jy in Christus is. Namelijk die weer van die, die weg van die geboeie, wat in die inzettingen wat bestaan. So dat hy die vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. In een, in een nieuwe mens, wat? Die lichaam van Christus. En al by in een lichaam, Daai ons, daai ons wat mekaar haat, daai ons wat op pad held is, hierdie ons wat die verbondsvolk is in die oud testament, en een lichaam, waar? Die lichaam van Christus, met God kon versoen, dier die kruis, dier die kruis, nadat hy daaran die vijandskap doodgemaak het, en hy die evangelie van vrede kom verkondig aan hulle, evangelie van vrede, aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, die wat nabij, aan die jode, en aan die Palestijnen, en die Iraniese, en wie ook al, het hy die evangelie verkondig. Vandaag wie? Hij is samen die kerk van Christus, voor ons stel. Want dierom het ons albei, die toegang, die er in geest door die Vader, dink jouself, sien die Palestijnen, sien die oude spreek dit, bid Ephesius 2, Jere, u het albei van die groepen ingemaak, toegang gegeet dier een geest tot die vader, hulle het allemaal, die die geest van God, wat vanavond met hulle praat, as hy onder die goed lee, as die bomme val, as wat, 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 dan, hulle het toegang dier die geest, tot die vader, toegang dier die geest tot die vader, want alles is perfect, perfect oopgemaak, so dat dit kan gebeur, hallo, so is jylle dan nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar meer de burgers van die heiliges en die huisgenoose van God. Gebou, allemaal sê ek is gebou, op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoogsteen is. En dit wat gebeur, die essentie, die, die meest belangrijkste punt is Jesus Christus. En die meest belangrijkste punt in ons conversation, die meest belangrijkste punt in hoe jy die dinge sien van die nasies en wat gebeur. Die belangrijkste punt is dat jy is, Christus is die centerpunt. So die punt wat jy wil maak, as iemand in een gesprek is, nee, en jy sê baie goed, en jy sê, so die punt wat jy wil maak is, dit beteken, begin by Christus, so wat het Christus vir jou gesê? So waar is Jesus in die saak? Hoe is Jesus betrokken? Hoe is jy saam met hom betrokken? Of hoe moet jy sekere goed uitlos, so dat jy saam met hom betrokken is? Hoe is hy die centerpunt? Wat is sy agenda? Hallo, hoekom? Want hy is die hoeksteer. En wie die hele gebouw, goed saam gevoeg verreis, dis levende stene in die kerk, gevoeg tot de wat, tot de heilige tempel in die Heere, en wie jylle ook saam opgebouw word, saam opgebouw word, tot a woning van God in die geest. Maar dis een proces wat gebeur, ek vader is ouwe, dis die visie, dis die visie ouwens, dat ons verstaan aan die einde van die dag, is jou leven, my leven, as ons kan saam leven op die rechte manier, word ons leven saam die woning van God. Nie net tempel van die geest, tempel van die geest, tempel van die geest, tempel van die geest. As ons dier die geest gelei word, as ons dier die geest van gelei, gelei word, steenkie, sê vir wie man steenkie, of steenkie, <laughs> as jy dier die geest van God gelei word, want jy sy leven is steen en dit is, steenkie is levend, want hij is een tempel. Maar hierdie tempel is niet die eindproduct nie. Die heilige is in jou met die agenda, met die agenda, met die agenda. Ecclesia uitgeroep. Een in die agenda. Heilige geest in jou met die agenda. Heilige geest in jou om die wil van die vader te volvoer, om die wil van Jezus te volvoer. Jezus gaan sy kerk bouw, totdat sy kerk die woning van die vader word. Die woning van die vader word. 
Hoe wil jij tussen die Palestijnen en die Israëli's die woning van die vader zien? Wie wij daar aan gaan? Kom ons begin bij ons eigen huise. Maar Jere, dit wat tot voordeel van ik kan wees voor ik kerk, in so dat ik wat gesterf het voor die Palestijnen, gesterf het voor die Israëli's, voor die Iraniërse, voor die Libanese, voor die Syriërs, voor die wie ook al. I wat gesterf het vir die allerlei mense, en allerlei mense wat sikke na in die van Hezbollah, en wie ook al, wat ook al, allemaal met die agendes wat hulle levens in. I het gesterf vir hulle, Heere, ons herinner u aan die beloftes, dat dier die bloed van Jezus, het hulle toegang vergewe, die kerk wat nie betijds daar was nie, die kerk wat ontrouw was om die evangelie te verkondig, en soveel van sitte, en ten spuite van ons sonde en ons ontrouw het, so lief, kom dier die geest, En laat hulle weet, Yeshua is de Messiah. Ze bleef hier. In spijt van ons zonde. Gaan die boodschappers vooruit. Waar ons niet medewerkers van Christus was. Die waar ons so medewerkers met godsdienstigheid en alles is kies was. En alles daar. We geven ons als medewerkers hier. En ons is jammer dat hij alleen nou moet werken. Maar ons wil medewerkers wees in gebed. Hier is ons dan hier. Die kerk het nie gegaan, die naam is die kerk, sê ons, ons is jammer. Maar ze bleef hier, gebruik ons gebede dan. Gebruik ons gebede dan. Hallo? Wat ik sê, die gebede, wat God ons geroep het om te bid. Ons was niet daar om dit vir Mel Gibson te sê nie, ons was die daar met Clifford Zip nie. Maar jy kan morgen een medewerker wees van God, vir hierdie ouwens, om te besef wie is God toe. Dat hulle net in die oomlik sal sê, maar hierdie moslim God het my nie gehelp nie, ek gaan, ek gaan nou doodgaan. Ek wonder wat die christen God sal doen. Ek is nou so desperaat, kom ek roep net tot die christen God. En in die einde van die dag, kom die ou dalk nie daar uit nie. Maar wanneer hy sê, oom maak, ou op maak, kom hy by die hemel uit. En dan gaan jy om ontmoet. As ek sê, weet jy, ek was een kind, 6 jaar oud, ek het gesterf in die, in die, onder die gebouw wat ingeval het. Ek het verstaan, jy het vir my gebid aan Zuid-Afrika, baie dankie. Mag daar sulke mense wees wat jy ontmoet in die hemel? Ek sien jou daarmee, ek vertrouw God daarmee, ek vertrouw my stel, nee, vertrouw die heren vir my, om on die plek in te kom. Sublief, ons gaan land, ons gaan land, En uh, al wat ek vir julle sê, wees daar, wees daar, wees daar in die geest, asjeblief. Is dit reg? Is dit reg? En um, as jy jou agenda het, <coughs> allemaal ken die story van die manier hoe ek het tweede huis gekoop het, met die meest belachelikste maniere, ek weet nie, die heren het die bank sy oor toegemaak ons, dat ek uh, uh, huislenings kan kry met paie mente wat groter is as my salaris. Hoe dit gebeur het, weet ek nie. Maar dis hoe dit gebeur het. Maar met die tweede huis, wat ek moest daar inkom, en ek pieke huis, en die heren sê pieke huis, en ek pieke huis, en ek gaan daar, en ek sit daar, en nie alles sal trek vir 320.000 rand, graai dankie heren, die heren sê nie. Praat oor redding. Ek sê heren, maandag, dinsdag, woensdag oor redding, hier is ook in die helft die story, wie ken die story? Prijs die heren. Die bid maand tale vir die rest dan nou. Of bid dat jy ook so story sal hee. Amen. Dat jy beter story sal hee. Beter ene, beter ene. In Jesus naam. En ek sê daar, en ek sê hier in maandag, kan ons het maandag die deal strijk, dinsdag lyk om na u toe, woensdag vat ek om stel toe, net die jyre strategie gee. En ek sê nie, nou tien keer op en af, en ek, bes, ek het rarig nie gedink, ek gaan die huis kry nie. Ek sê nou raad jyre Jesus die huis. Hoe gaan we met jou nie jyre? Hy vloek. Hy sê, jy moet nie daar begin nie. Hy was die directeur van Pakhoffs gewees vroeger, hy was een radioomroeper gewees, Fred Saab, kan my sê naam sê nou, by die SIK, en uh, die man, 15 minuten afspraak, word 2 ure, nog nooit ou so gedwoon nie. Helfte van die ingewande is weg, sê hy, ek, die dokter sê, ek moest 2 jaar geleden al dood gewees het, die bly een nis, vir, vir oor een jaar al hier by ons, en hy weet nie, hoekom leef ek nie, ek sê, alle kom hier lief is om jou hart vir die moet gee, hy het my sy leven vertel, Ek sê, jy weet, jy gaan brand in die hel. Ek sê nie gewoonlik vir mense so nie. 
Jy weet, jy gaan brand in die hel, hoekom jy hart vir eerig gee nie? Nee, daar is nie manier, dat ek in die nie. My vrou en die kinder is dalk, ek weet nie. Daar is nie manier nie. Vrou loop na die rand. Na twee ure, op sy knie, gees jy hart vir die heren. Na dit is sê, kan jy nie vir my kinders bid? Ek sê nie. Hy sê, daar is nie manier hoe my kinders die heren sal dien op grond van my leven nie. Op sy knie gee hy sy kinders vir die heren, ons team saam met hom, ach, daai tweede, uh, twee ure, Peter Jones was saam met my gewees in die twee ure, en uh, salving, salving, lekker getjank. Sat er gaan daar uit, maandag, woensdag, nee, woensdag bel ek, ek wil homself te nooi, maar ek wil net weet of die deal nog aan is. Uh, sê een antwoord, kan ek met jou pa praat, asjeblief? Hy sê nee, ek sê, is hy kwaad vir my? Hy sê nee, hy is dood. En ek het hoeveel keer, sonder een salving, sonder een salving, het ek net gesê, alhoek om jy leef is om jou hart vir die heren moet gee. Saterdag aan die heren toe gelei, sondagmiddag oor die heren. Minder as 24 uur later. Gaan met Godse agenda. Was ek so die regees gelei, my broer en my sis, ons praat oor gebed. Nee, toe ek by die daar by die enige kerk kom, by die, by die, by die uh, begrafnis, een ou kon om my toe, so ook in 50, hy sê, het jy my broer naar die heren toe gelei, net voor sy dood? Ek sê die heren dit georganis, hy sê kom, ons gaan saam, hy vat my na die oud aan die medikerie, in die 90, hulle sê, my ma, my ma het vir hom gebid, ons is vier seens, drie van ons het ons harte vir die heren gegeen, sê bid oor die 10 jaar, oor die 10, want ek vir julle vertel hoeveel is 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oor die 10 jaar, vir haar seen, en die gebed werk mos nie, Die gebed werk vir 10 jaar nog nie. Het is sy gebed vir sy redding. Ek sê dat ek vertel die tannie, die tannie ruk soos hy hou. <laughs> ja, ek sal nooit vergeet nie. Die oud tannie wat so ruk. <laughs> sy sê, my kind, weet jy wat het ek gebed? Ek sê, ek sal nie weet nie, tannie. Hy het gebed, jyre, red om soos jy misdadiger aan die kruis. <laughs> ek sê my tannie, Hy het net so gedoen. <laughs> Minder as 24 uur voor sy dood. Ty sê, hy het gee. Ek kom met die agenda, my boed, my sis, maar daar is die agenda wat hang in die geest van die oud tannie wat oor die 10 jaar gebid het. En ek word in die agenda ingeforceer en ek manifesteer, gooi jy tent om 10 keer vir die heren en sê, heren, ek kan een woensdag, en nee, heren, nee, 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 heren, nee, dit heren, nee. en wat staan teen my die gebed van die oud tannie? Hallo? en ek word ingeforceer in die agenda in, want in die gees is iets so verstadig om te gebeur, en dit is hierdie auntie van 10 jaar, sy gebede. Ek roep jou om op die rechte plek te wees, in die gees, om een medewerker van God te wees, in wat jy hoor in hierdie tyd, en wat jy nog meer, en meer, en meer, en meer in die toekomst gaan hoor. God has given us international calling into the nations, wat geroep is oor hierdie gemeente, wees in die roeping wat God ons gegeet in die nasies. Weer eerstens hier recht te wees, maar vanaf hier. Amen. Dankie jy, maar vader, dat jy met ons praat. Ach, Heere, asjeblief, help ons om te sien wat jy sien. Help ons om te wees in dit wat jy hart is vir ons levens. Asjeblief, Heere. Ach, Heere, en as ons as ons so'n bykie moet bid, en het raak een bykie te rof, om langer as half uur te bid, as ons in die kerk moet wees, en een bykie langer as die uur na, of ach, Heere, Help ons om te verstaan jy hart. Vergewe ons vir personal agendas, jyre wat betek hier ons focus gesteer het. Maar heilige gees, ek bid dat ons saam met jy in die nasie sal wees. Ek bid dat ons saam met jy sal wees, daar waar jy ons roep om te wees. Waar jy ons ook al wil gebruik in die nasies, jyre, help ons. Daar waar mense uitroep na jy, help ons om saam met hulle uit te roep. Dat ons ons gebed saam met hulle kan sit, waar twee of meer saamstem volgens jy perfecte wil. Help ons in ons gebede dat ons sal saamstem met uitroepe tot die levende God wat in die nazies gebeur en dit wat ook daar in Israel gebeur in die tyd, Heere, asjeblief. Ons vertrouw jy daarvoor dat jy dit sal kom doen in Jesus naam. En allemaal sê, Amen, Amen. Laat het so wees.